ഞാന് ലേക്ക് ഷോർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ലേക്ക് ഷോർ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുമ്പോ വി പി ഗംഗാധരൻ സാറ് നടന്നു വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു സാറ് പറയാറുണ്ടല്ലോ ഈ ലോകത്തില് ആരുടെയെങ്കിലും കാല് തൊട്ട് നമസ്കരിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വി പി ഗംഗാധരനാണെന്ന് സാർ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ നമസ്കരിച്ചു നമസ്കരിച്ചപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കൈ വെറുതെ ക്ഷയിക്കാൻ ഇതായിട്ട് അദ്ദേഹം പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു സത്യ ജീവിതം മുഴുവനും വീട്ടിനകത്ത് നൂറും നൂറ്റൻപതും ഇരുന്നൂറും പേർക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി അത് പാക്കറ്റ് ആക്കി ക്യാൻസർ കൊണ്ട് വേദനിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കാം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കൈരളി ചാനലിൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂന്ന് ദിവസം ഇന്റർവ്യൂ എന്താ അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ഉറപ്പിച്ച് മനസ്സിലാവും ലോകത്തിൽ യൂസ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളാണ് കാരണം ആ മഹത്വം കാണുമ്പോൾ വി ആർ ഇൻഫിനിറ്റസിമലി സ്മോൾ ജീവിതം മുഴുവനും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം എഴുതിയൊരു പുസ്തകം ഉണ്ട് ജീവിതം ഒരു അത്ഭുതം ജീവിതം ഒരു മഹാത്ഭുതം ആദ്യത്തെ എഡീഷൻ അത്ഭുതം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ മഹാത്ഭുതം ചേർത്തതായിരിക്കും എന്നാ പുസ്തകം എന്തായാലും വായിക്കണം ഊണ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ വായിക്കാം ഊണ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ വായിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോറിറങ്ങില്ല ഉറപ്പാ ഞാൻ ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞല്ല ഞാൻ കുറെ കാലം കാനഡയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ ഒരാൾ എനിക്ക് പുസ്തകം തന്നതാ ഞാൻ വാതൽ അടച്ചിട്ടാണ് വായിച്ചത് ഡോർ അകത്തുനിന്ന് പോയിട്ട് കരഞ്ഞ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇത്ര കരഞ്ഞിട്ടില്ല ആ പുസ്തകം വായിച്ച മാറ്റി ശരിക്ക് ജീവിതം ഒരു മഹാത്ഭുതാണ് സാറ് പറഞ്ഞ മഹാ കൂടി ചേർത്താല് മനസ്സിലാവും അവരെ പോലെ ജീവിക്കുമ്പോ നമുക്ക് അവരോടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ലിസണിങ് വാച്ചിങ് ഡിസ്കസിങ് വേദനിക്കുന്നവരോട് വെറുതെ ഒന്ന് ചോദിക്കാം നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് അവരുടെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കാം ഞങ്ങൾക്കൊരു സ്കൂളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈമില് ഒരു ഒരു വലിയ ബ്ലോക്കില് ഈ പാരന്റ്സിനോട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്താ എന്തെല്ലാം കുറവുകളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സജഷൻ എന്താണ് ഒരു നോട്ടീസ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എണ്ണ അടിച്ച് എൽ കെ ജി മാർക്ക് പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ അച്ഛനന്മാർക്ക് കൊടുക്കും അവർക്ക് കുറെ പറയാൻ ഭയമുണ്ട് എഴുതി തരും അവര് എഴുതി തരും അവര് അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവരാരും നോക്കില്ല ഞാൻ മാത്രമേ നോക്കുള്ളൂ ബാക്കി ആർക്കും അത് ലീക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് അത്ര തന്നെ ആയിരം അടിച്ച് ആയിരം അടിക്കില്ല അഞ്ഞൂറ് അടിച്ച് നാലാം ക്ലാസ് മാർക്ക് പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികളെ അവർക്ക് പറയാൻ ഭയമുണ്ടാവും ഞാൻ നിങ്ങളോടും പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണം തുറന്ന് സംസാരിക്കണം അവരെ ഇൻസൈഡ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെ പോലെ തന്നെ ചെയ്യണം ബീയിങ് ഡിഫറെന്റ് എന്നൊരു രണ്ട് വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ബീയിങ് ഡിഫറെന്റ് നിങ്ങളുടെ കമ്പനി മറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയേക്കാളും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എണ്ണി പറയാൻ പറ്റണം എന്റെ ഞങ്ങളുടെ എന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയാവുന്ന എഴുപത്തിയെട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ നൂറ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയന്റിഫിക് ഹെറിറ്റേജ് അവരോട് എല്ലാവരോടും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയന്റിഫിക് ഹെറിറ്റേജ് മറ്റ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് നിങ്ങളൊരു ടീച്ചർ എന്ന രീതിയിൽ മറ്റ് സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറയും മറ്റ് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളായ നിങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ മാനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയും ഈ കമ്പനിക്ക് മറ്റ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് എത്ര വ്യത്യാസമുണ്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റാഫാണ് നിങ്ങൾ എന്ന സ്റ്റാഫിന് മറ്റ് ഇതേപോലെയുള്ള കമ്പനിയുടെ സ്റ്റാഫിൽ നിന്ന് എണ്ണി പറയണം വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഇന്ന വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് ഏതാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞങ്ങൾ കറക്റ്റ് ടൈം പാലിക്കുന്നു മിക്കവാറും മറ്റ് കമ്പനിക്കാർ കറക്റ്റ് ടൈം ഒക്കെ പാലിക്കും അവിടെ അവർ ചെയ്യുന്നതായ പോലെ എഴുതി തന്നാൽ പോരാ അങ്ങനെ ബീയിങ് ഡിഫറെന്റ് ഒന്നുകൂടി ഓർക്കാം എഫർട്ടിനേക്കാൾ ലോകം നോക്കുന്നത് റിസൾട്ട് ആണ് രണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് കുറച്ചു മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് ബീയിങ് ഡിഫറെന്റ് ബീയിങ് ഡിഫറെന്റ് ഇപ്പൊ പറയുന്നു എഫർട്ട് ആൻഡ് റിസൾട്ട് ഞാൻ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ജോലി ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ അതല്ല ആൻസർ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ജോലി ചെയ്തതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താ ഹൗ മച്ച് എഫർട്ട് യ
നോക്കിയ മൊബൈൽ ഫോൺ പിൻവലിച്ചു നോക്കിയ കമ്പനി എന്താ കാരണം ബാറ്ററി ചൂടാവും ബാറ്ററി ചൂടാവും നാൽപ്പത് കോടി കോടി നാല് നാൽപ്പത് നാനൂറ് മില്യൺ നാനൂറ് മില്യൺ നാൽപ്പത് കോടി ആ ബാറ്ററി ചൂടാവും അവർ ആ നോക്കിയ കമ്പനിയിൽ എത്രയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തു ദ എഫർട്ട് ടേക്കൺ ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് നോക്കിയ മൊബൈൽ ഫോൺ നോ ബഡി ബോതേഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് എവറി ബഡി ഇസ് ബോതേഡ് അതുപോലെ രണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് എഫിഷ്യൻസിയെക്കാളും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ആണ് എഫിഷ്യൻസിയെക്കാളും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ആണ് ഇന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം മോഡി ചായക്കടക്കാരനാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ശരിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് പോലും നല്ലവണ്ണം സംസാരിക്കാൻ ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അറിഞ്ഞൂടാ ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അതിന്റെ ആവശ്യം അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ബ്രിക്സിന്റെ ഒരു ബാങ്ക് ഉണ്ടാക്കിച്ചു ബ്രിക്സിന്റെ ബാങ്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ അവർക്കില്ല ഇന്ത്യ തന്നെ ഇട്ടതാണ് ബാങ്ക് ഉണ്ടാക്കി നൂറ് കോടി ഡോളറിന്റെ ഷെയർ എല്ലാവരും എടുത്തു അതില് ആയിരം കോടി ഡോളറിന് ഇക്വലന്റ് ആണ് ചൈനയുടെ പക്ഷെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വലന്റ് ആണ് അർത്ഥം മനസ്സിലായി ഇവിടെ നിന്ന് നൂറ് ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് അനുസരിച്ച് എഫക്റ്റീവ്ലി വി ആർ ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ഡോളർ എന്നിട്ട് അതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് ഇന്ത്യ സ്ഥാപനം ചൈനയിൽ എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ചൈനയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയിട്ട് അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കയറരുതെന്ന് പറയാം എഫക്റ്റീവ്നെസ് നോക്കാം എഫിഷ്യൻസി ബാങ്ക് ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളത് എഫിഷ്യൻസി അതല്ല എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്താണ് എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും ലോൺ എടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം അതിലുണ്ടാക്കി ഐ എം എഫ് ടിനെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലിന്റണുമായിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂ നിങ്ങൾ വിരിഞ്ഞാന്ന് കണ്ടോ എൻ ഡി ടി വിയില് നല്ല രസമാണ് ക്ലിന്റൺ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പുപനായി എന്നാലും അവരിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഇംപ്രഷൻ അബൌട്ട് ഇന്ത്യ അല്ല ആദ്യം പറഞ്ഞത് റൈറ്റ് ഫ്രം ദ ഡേ നമ്പർ വൺ ഓഫ് മോദി ബിക്കമിംഗ് ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഗുജറാത്ത് ഐ വാസ് വാച്ചിങ് ഹിം അത് പറഞ്ഞ വലിയ right from the day number 1 of modi becoming the chief minister of gujarat i was watching him his economical approach his openness his transparency i do not have anything to comment about what america has done a wrong thing just prevented the visa and the entry of modi to that country that was bad that they realized only now he never bothered about it what is vasathil idu parnathu idu vaiya പിന്നെ ഞാനിത് പരിഹാരമാക്കിയത് എങ്ങനെയാ അതൊരു നാൽപ്പത് പ്രാവശ്യം അവര് കാണിച്ചു അർത്ഥം മനസ്സിലായല്ലോ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു എനിക്ക് പരിഹാരം ആവില്ല അതിങ്ങനെ രാവിലോട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എൻ ഡി ടി വി അവൻ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ വിഷമമില്ല അപ്പൊ ശരിക്കും എഫക്റ്റീവ്നെസ് മോഡിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ടാവോ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുണ്ടാവോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇതായിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ആ ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ പുറകിലുള്ള ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് സുഷമ സ്വരാജ് പോയി അമ്പലത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ ബംഗ്ലാദേശിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചതാന്ന് പറഞ്ഞു അവരെ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞത് ആർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥി പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയിരിക്കുന്നത് ബംഗ്ലാദേശിലേക്കാണ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ബംഗ്ലാദേശിൽ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രശ്നമായില്ലേ അത് ബംഗ്ലാദേശിൽ ചെന്നിട്ട് ബംഗ്ലാദേശിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അത് അമ്മച്ചിയും വളരെ ഹാപ്പിയായി മറ്റേ അമ്മച്ചി അവിടെ ഉള്ളത് അവർ വളരെ ഹാപ്പിയായി അവർ ഹൗ എഫിഷ്യന്റ് യു ഹാവ് ഡൺ നോ ബഡി ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇസ് ബോതഡ് ഹൗ എഫക്റ്റീവ്ലി യു ഹാവ് ഡൺ അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു അതാണ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് മുപ്പത്തിയെട്ട് മീൻപിടുത്തക്കാരെ ശ്രീബാബു ഭണ്ഡാര നായികയുടെ അടുത്ത തലമുറക്കാരൻ പിടിച്ചകത്തിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു സിലോണിൽ ഇവിടെ ജയലളിതയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒച്ച എടുക്കല പോ ലെറ്റർ എഴുതൽ അവർ ആകെ ജീവിതത്തിൽ ലെറ്റർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന് മാത്രമായിരിക്കും അവർ ലെറ്റർ എഴുതൽ അത് ചെയ്തു ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആരോ വിളിച്ചിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു അവരെ വിട്ടേക്കണം എന്ന് വിട്ടേക്കാന്ന് അവരും പറഞ്ഞു വിട്ടു അത് പത്രത്തിൽ വന്നില്ല അകത്തിട്ടത് മാത്രം പത്രത്തിൽ വന്നു ഞാനിത് എന്തിനാ പറഞ്ഞറിയാമോ യു ആർ മേക്കിംഗ് ഹ്യൂ ആൻഡ് ക്രൈ അബൌട്ട് ആൻഡ് ഇഷ്യൂ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിംഗ് നെഗറ്റീവ്സ് അബൌട്ട് ദ ഇഷ്യൂ ആൻഡ് മേക്കിംഗ് സംതിങ് Out of that as the election vote, nothing need be there, effectiveness. Phone will be able to get out of the phone, here and there, and here, that question is the question. I am telling you, I am telling you, Sri Lanka and India and Tamil relation, I am telling you, 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 one day, 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 ഒരു മണി
ചേർച്ചകൾ പലതുണ്ട് ഒരുവന് കിഞ്ചിൽ പൂച്ച കണ്ണുണ്ടെന്നൊരു ദോഷം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്താ കാരണം നിങ്ങൾ മലയാളികളാ അപ്പോ എല്ലാവർക്കും പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഞാൻ തമാശിന് പറയാറുണ്ട് ചേനാ തിയറി കേട്ടിട്ടുണ്ടത് ചേനാ തിയറി കേട്ടിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്താ കാരണം അത് ഞാനാ ഉണ്ടാക്കിയ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് ഒരു ചേന നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് വിചാരിക്കാം പാക്ക് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ചേനയുടെ ഒരു ഭാഗം ചീഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭാഗം ചെറുതായിട്ട് ചീഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരവ് ഒന്നായിരിക്കും ആ ചീഞ്ഞ ഭാഗം കളഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളത് ഉപയോഗിക്കും ഓർമ്മിക്ക എല്ലാ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവത്തിലും കുറച്ച് ചീഞ്ഞ ഭാഗം ഉണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവത്തിലും കുറച്ച് ചീഞ്ഞ ഭാഗം ഉണ്ട് ഭാഗം ഉണ്ട് അത് തൊടാൻ പോകണ്ട അല്ലാത്തത് ഉപയോഗിച്ചൂടെ എല്ലാവർക്കും കുഴപ്പമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് പ്രോബ്ലം ഇല്ലാത്തവരൊന്നും ആരുമില്ല ഈ ലോകത്തില് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയമൊക്കെ അങ്ങ് വിട്ടേക്ക നമ്മളെ എല്ലാവരിലുമുള്ള നന്മകള് ലിസണിങ് വാച്ചിങ് ഡിസ്കസിങ് ദൻ തിങ്കിങ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് പ്രാക്ടീസിങ് ഇൻ ദ ലൈഫ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അഡീഷൻ നല്ലതൊക്കെ ചേർക്കാം ഡിലീഷൻ വേണ്ടാത്തതൊക്കെ കളയാം ചിലരോട് എനിക്ക് കുറെ പേരോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടായി പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് അവരോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടാവാൻ കാരണം കുഴപ്പം അവരുടേതല്ല എന്റെ അഹങ്കാര അവരൊക്കെ ഞാൻ ഫോണിൽ വിളിച്ചു സത്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരൊക്കെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു തരാം സാറിനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഫോണിൽ വിളിക്കണം എന്നുണ്ട് പക്ഷെ പേടിയാ സാർ എന്തെങ്കിലും ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പിന്നെ വലിയ കഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സാറിനെ ഇഷ്ടമാണ് ബഹുമാനാണ് പക്ഷെ വിളിക്കാൻ പേടിയാ അവ കുഴപ്പാരുടെയാ ഈ പേടി അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാരാ എന്റെ കയ്യിലിരിപ്പ് ശരിയല്ലാത്ത കൊണ്ടല്ലേ അപ്പൊ പ്രോബ്ലം സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം മീ and ends in them apo the solution will never start from there or it should start from me also the solution should start from me because i am the creator of the problem so i should be the solver of the problem also apo i just said that chala dharanagal ekka delete kiya delete kiya addition deletion modification edoru tetum sambhavichal adu sambhavichu ennu parayana changoot undava adu nanana cheyidathu serike ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ആൽബർട്ടയിൽ കാനഡയിൽ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോ കാനഡയിൽ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോ പെട്രോളിയം ഈതർ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അമേരിക്കയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില് ഡിസംബർ എൻഡ് ജാനുവരി ഫെബ്രുവരിയിലെ ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് അറുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് ആണ് മൈനസ് അറുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് സെന്റിഗ്രേഡ് അവിടെ സകല കെട്ടിടങ്ങളും മരങ്ങളാണ് സകല കെട്ടിടങ്ങളും മരമാണ് കോൺക്രീറ്റ് ഇല്ല എല്ലാം ഇരുമ്പില് മര ഞാൻ ഈ പെട്രോൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ അത് കത്തി അത് കത്തി ആ ആ ചെറിയ ബ്ലോക്കിലെങ്ങാനും കത്ത് പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത ഹോൾ കെട്ടിട കത്ത് മുഴുവൻ മരാണ് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല പുറത്ത് സ്നോ ആണ് രണ്ട് മീറ്റർ കനത്തിൽ സ്നോ ആണ് പതിനഞ്ച് പറ്റില്ല അത് വെറുതെ കറങ്ങേ ഉള്ളൂ മുഴുവൻ കത്തും ഞാനത് പരമാവധി കെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു കെടുത്തി എന്നിട്ട് ഞാൻ നേരെ ചെന്ന് മാനേജർ നടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ക്രിമിനൽ തെറ്റി ഞാൻ ചെയ്തു എന്ത് ശിക്ഷ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം വി കെയിം ടു നോ ദാറ്റ് യു യുവാപ്പറേറ്റ് ദ പെട്രോളിയം ഇത് ഇൻ ദ ഓപ്പൺ വെയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ബിഡ് ആൻഡ് വി ആർ നോട്ട് ടേക്കിംഗ് എനി ആക്ഷൻ ബിക്കോസ് യു കെയിം ഹിയർ ആൻഡ് ടോൾ മീ വൈസ് ചാൻസലർക്കും മാനേജർക്കും സ്വീപ്പർക്കും ഒരേ സാലറി അവിടെ അതുകൂടി ഓർക്കണം ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഏഴായിരം ഡോളറാണ് എല്ലാവർക്കും അതുകൊണ്ട് സാലറിയിൽ ഒരാൾ വ്യത്യാസമില്ല പൊസിഷനിലേ ഉള്ളൂ ആ മാനേജർ എന്നോട് നിങ്ങൾ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാനത് സോൾവ് ചെയ്തോളാം ഞാനത് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പാ എന്നെ അവിടുന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കും കാരണം ഒരു കെട്ടിടം മുഴുവൻ പോവാണി ഒരു അനിമൽ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്മൾ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള കെട്ടിടം രണ്ട് കിലോമീറ്റർ രണ്ടായിരം മീറ്റർ നീളമുള്ള ആറ് ആറ് നിലയുള്ള കെട്ടിടം ഞാൻ ഒറ്റ അതായത് കാരണം ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ വറച്ചുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അത് എന്തിനാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഏറ്റു പറയുക എന്നുള്ള ഒരു ധാർമ്മികത നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ധാർമ്മികത ശരി ചെയ്താൽ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും വിരോധമില്ല തെറ്റ് ചെയ്താൽ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പലരുടെയും തലയിലായിരിക്കും അതിന്റെ അപരാധ
ഈ മൈക്കൽ ഡെൽ ഡെൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ വ്യക്തി പറയാറുണ്ട് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് വി കമ്മിറ്റ് മെനി മിസ്റ്റേക്ക് ബട്ട് വി നെവർ റിപ്പീറ്റ് ദ സെയിം മിസ്റ്റേക്ക് നല്ലൊരു കൊട്ടേഷൻ ആണ് വി കമ്മിറ്റ് മെനി മിസ്റ്റേക്സ് ബട്ട് വി നെവർ റിപ്പീറ്റ് ദി സെയിം മിസ്റ്റേക്ക് ഇന്നലെ ഞാൻ സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ കുറിച്ച് ഒരു വലിയ പുസ്തകം എഴുതുക ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒരു വരി ഞാൻ ഇന്നലെ വായിച്ചു എനിക്ക് വളരെ രസം തോന്നി ഇഫ് സംബഡി ഇസ് ടെല്ലിംഗ് ദറ്റ് യു ആർ ഫ്രീ യു ആർ ഫ്രീഡം ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഫ്രീഡം ഫോർ ഡൂയിങ് മിസ്റ്റേക്സ് ഓൾസോ യു ആർ ഫ്രീഡം ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഫ്രീഡം ഫോർ കമ്മിറ്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് അർത്ഥം മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്നൊരു വാക്ക് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനകത്ത് തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉണ്ട് ബട്ട് ദാറ്റ് ഫ്രീഡം ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ഡൂയിങ് ദ മിസ്റ്റേക്ക് റിപ്പീറ്റഡ്ലി സെയിം മിസ്റ്റേക്ക് അർത്ഥം മനസ്സിലായി ഒരേ തെറ്റ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനകത്തില്ല നല്ല വരികളാ ഇങ്ങനെ ധാരാളം കാര്യങ്ങളായിട്ട് അപ്പൊ അഡീഷൻ അല്ലത് ചേർക്ക ഡിലീഷൻ വേണ്ടാത്തത് കളയുക കുറെ ധാരണകളും മുൻവിധികളും മോഡിഫൈ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തുക അത് ലിസണിങ്ങിലൂടെ വാച്ചിങ്ങിലൂടെ തിങ്കിങ്ങിലൂടെ കഴിയുന്നത്രയും ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആവുക ചിലരെ പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയാ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ആകെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് സാറേ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട എന്താ കാരണം കൂടി വന്നാൽ മൊത്തം കൊളാവും അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ മൊത്തം കൊളായാൽ എന്താ പറയുക എന്താ ആകാശം ഇടിഞ്ഞു വിടാൻ പോകട്ടെ മൊത്തം കൊളായി അത് തന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവരും അത് മറക്കും മറന്നില്ലെങ്കിൽ തലയിൽ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നവർ വെച്ചോണ്ടിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളവർ മറക്കും അപ്പോ ദ വേൾഡ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു പെരീഷ്യൻ ഇതി ആൻഡ് യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഡൈ ഫോർ എ സ്മോൾ മിസ്റ്റേക്ക് ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് അത് സീരിയസ് ആകാതിരിക്കണം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് സീരിയസ് ആവണമെങ്കിലും നെർവസ് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അതിങ്ങനെ കടന്നു പോകും ഇതൊരു രസമാണ് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കു പറഞ്ഞാല് ഒരു ഒരു ഡാൻസ് ഇസ് എ ഡ്രാമ ലൈഫ് ഈസ് എ ഡ്രാമ ആക്ട് ദ ഡ്രാമ വിത്ത് ധർമ്മ ആക്ട് ദ ഡ്രാമ വിത്ത് ധർമ്മ ധർമ്മബോധത്തോടുകൂടി ആ നാടകം അഭിനയിക്കുക അവസാനം നമ്മളെല്ലാം തിരിച്ചു പോവേണ്ടവരാണ് തിരിച്ചു പോയി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും വിറകിന്റെ മുകളിൽ കിടത്തി തീ കത്തിക്കും അവസാനം അൻപത്തെട്ട് ഗ്രാം ചാരം ആ അൻപത്തെട്ട് ഗ്രാം ചാരമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മാനേജർക്കും അത്രേ ഉണ്ടാവും ക്ലർക്കിനും അത്രേ ഉണ്ടാവും സയന്റിസ്റ്റ് ആയാലും അത്രേ ഉണ്ടാവും ആ അൻപത്തെട്ട് ഗ്രാം ചാരം തെങ്ങിന്റെ കടയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആ ചാരം തെങ്ങ് വലിച്ചെടുക്കും പത്ത് മാസം കഴിഞ്ഞ് അതിലൊരു കരുക്കെടുത്ത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് കൊടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ ചാരം അങ്ങേരുടെ വയറ്റില അത്രേ ഉള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയോ വലിയ വലിയ കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നാറുള്ളത് ഇനി ഞാൻ മാതൃഭൂമി പേപ്പറിൽ അവസാനത്തെ പേജിൽ രണ്ടു പേരുടെ വിവാഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടായിരുന്നോ നിങ്ങൾ കിട്ടാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ഇല്ലേ എടോ ഇവിടെ മുതൽക്ക് ഇവിടം വരെ സ്വർണത്തിന്റെ മാല ഈ അമ്മച്ചി പെർമനന്റായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പോവാ ഈ സ്വർണത്തിലാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സൗന്ദര്യം ഉള്ളത് ഞാൻ ഈ എന്റെ ഭാര്യയെ കാണിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ഉള്ളവരിട്ടോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കുഴപ്പം എന്റെ ഭാര്യ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉള്ളവരിടണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിങ്ങനെ കാണിക്കാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ നേടുന്നത് എന്ന് കൂടി ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം എനിക്ക് അസൂയില്ല എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടും ഇല്ല പക്ഷെ അതല്ല ജീവിതം ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ധന്യമായി ഒരുമിച്ച് അഡീഷനും ഡിലീഷനും മോഡിഫിക്കേഷനും കറക്ഷനും ജീവിതത്തിൽ വരുത്തിയിട്ട് ഷെയറിങ്ങും കെയറിങ്ങും ചുവറിങ്ങോട് കൂടിയിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഈസ് ലൈഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ ലിവിംഗ് ഈസ് നോട്ട് ലൈഫ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവിടെ അക്കോമഡേഷനോട് കൂടി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റോട് കൂടി അല്ല ജീവിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചാൽ ഈ സ്വർണത്തെക്കാളൊക്കെ വില കൂടുതൽ അതിനാണുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ രാജധാനി ബിൽഡിംഗ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് കാവ്യമാധവന്റെ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള മാലയിട്ട ഒരു ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആലപ്പാട് ജ്വല്ലറിക്കാർ അത് എപ്പോഴെടുത്താന്നറിയാമോ ആരോ ഒരാളായിട്ടുള്ള കല്യാണത്തിനെടുത്ത ഫോട്ടോ ആണത് അവരുടെ ഇപ്പൊ ആ കല്യാണം നടന്നതിന് ശേഷം എങ്ങനെയുണ്ട് അ
ജീവിതത്തിൽ ചിരിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ചിരിക്കാൻ പഠിക്കണം അതാണ് ജീവിതം എന്റെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുണ്ട് എൽ കെ ജി മുകൾക്ക് കുട്ടികളെ ചിരിപ്പിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കും ഉറക്കല്ല അവരെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടാറ ഏതെങ്കിലും പുറത്തുള്ള ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു കെ ജി കുട്ടികൾ എന്ന് അവര് ചിരിച്ചോണ്ട് പറയുന്നതാണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ് എട്ടാം ക്ലാസ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പത്താം ക്ലാസ് കുട്ടികളെ നോക്കാം അവരുടെ മുഖത്ത് ചിരി ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറയാം ജീവിതത്തിൽ ഒരു ആഗ്രഹം ഒരിക്കൽ ഭാരതീയ വിദ്യാഭവൻ സ്കൂളിൽ പോയപ്പോ അവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെ മുഖത്ത് ചിരി കണ്ടു അത് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് അത് ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ പറയുന്നു ജീവിതം ടെൻഷനോട് കൂടി വേദനിക്കാനുള്ളതല്ല ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനുള്ളതാണ് ആ ആസ്വദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് അതുപോലെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന് സസ്റ്റൈനബിൾ ആൻഡ് പെർമനന്റ് നന്മ വരുത്തുന്ന വിധത്തിൽ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഏതാണ്ട് സമയമായി പ്രസംഗം പരിധിക്ക് അപ്പുറം കടന്നാൽ അതിനൊരു പേരുണ്ട് അധിക പ്രസംഗം അല്ലെ അതിലേക്ക് അടക്കണില്ല വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എന്താ കാരണം ഒറ്റയാള് കൂട്ടുവായി വിട്ടിട്ടില്ല എത്ര നേരം ഒരാള് പതുക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടുവായി വിടണോ എന്ന് വിചാരിച്ചു സപ്രസ് ചെയ്ത് അതില്ലാതെയാക്കി ഇപ്പോഴല്ല ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ധന്യമായി ഈ വേദിയില് സമയം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഞാനിത് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ കൂട്ടുവായി വിട്ടാൽ അത് നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പമല്ല എന്റെ കുഴപ്പമാണ് എന്റെ ഞാൻ സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയാൽ അത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കുഴപ്പമല്ല അവരെ മര്യാദയ്ക്ക് എത്താൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല പ്രോബ്ലം ഇസ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം മീ അപ്പൊ ധന്യമായ ഈ വേദിയിൽ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ 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 സന്തോഷമുണ്ട് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വിവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പുറത്തുള്ള സന്തോഷമുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിന് സമയം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ സമയം കുറെ അധികം അങ്ങോട്ട് കടന്നുപോയി സമയം കുറെ അധികം കടന്നുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറ്റക്കാരൻ ഞാനല്ല നിങ്ങളാണ് അതിന് കാരണം നിങ്ങൾ കൊണ്ട് പോയാൽ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ വാച്ച് നോക്കിയില്ല അതുകൊണ്ട് ധന്യമായ ഈ വേദിയിൽ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് നേരം കൂടി ഉണ്ടാവും കുറച്ച് ബുക്സും സി ഡിയും അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പെൻഡ്രൈവുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധം ഇല്ല ഒരു നിർബന്ധം ഇല്ല വാങ്ങിക്കാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒന്നിനും കോപ്പി റൈറ്റ് ഇല്ല ഒന്നിനും കോപ്പി റൈറ്റ് ഇല്ല ഒറ്റ എണ്ണത്തിന് കോപ്പി റൈറ്റ് ഇല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് പതിനഞ്ച് വർഷമായി ഒരു പത്ത് കോടി ജനങ്ങൾക്കെങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള സന്ദേശം കൊടുക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമാണ് യൂട്യൂബിൽ കുറെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് വിട്ടേക്കാം ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് വിട്ടേക്കാം കാരണം നമ്മൾ ഈ പങ്കജ് ഹോട്ടലിൽ ഊണയ്ക്കാൻ പോകുമ്പോൾ വിളമ്പുന്നത് എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കൂട്ടം കറി വിളമ്പാൻ കാരണം എന്താ അഞ്ചാറെണ്ണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് ഉണ്ടാവും അത് വിട്ടേക്ക ഇഷ്ടമുള്ളത് മാത്രം എടുക്കാം അതങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് വരാൻ കാരണം നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തെയും മൂല്യങ്ങളെയും പഠിക്കുക ഒരു ലക്ഷ്യം പഠിപ്പിക്കുക വേറൊരു ലക്ഷ്യം പ്രചരിപ്പിക്കുക മൂന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം അതിനെതിനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതികരിക്കാം ഇത്രയും സമയം ഇത്രയും ധന്യമായ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇരുന്നതിനോട് എനിക്ക് ഒരു വാക്കേ പറയാനുള്ളൂ നന്ദി ആരോട് ഞാൻ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്തായാലും ഞാനിവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ മനസ്സിലെ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏത് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കുമോ എന്ന് ആ ധാരണ എല്ലാത്തിനെയും കവച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നതിൽ അപ്പുറത്തുള്ള ആ എന്താ പറയാ സമർപ്പണ ഭാവോ ഭാവത്തോടുകൂടി ഇച്ഛാശക്തിയോട് കൂടി ഇരുന്ന എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പറയുന്നു എന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഉണ്ടാവും അത് ഈ രാഷ്ട്രത്തോടുള്ള എന്റെ ദൗത്യം എന്ന രീതിയിൽ അവസാനത്തെ ശ്വാസം വരെ ചെയ്യാനുള്ള കർമ്മത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ഡോക്ടർ മഹാദേവൻ സാറിലൂടെ രാജേന്ദ്രൻ സാറും ബാക്കിയുള്ളവരും എനിക്കിവിടെ വരാൻ ഒരു നിമിത്തമായതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഞാൻ നിങ്ങളോട് നന്ദി പറഞ്ഞതിന് ശേഷവും ആക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദീർഘ ആയു ആരോഗ്യ ഐശ്വര്യ അഭിവൃദ്ധി രസ്തു